我现在在江苏南京，呃，我现在坐在那个观光车上面，十块钱的观光车票单程的，去中山陵。呃，我们现在看到这个是导览图，左边是那个明孝陵，啊、呃，我们现在这个是在中山陵这边，右边还有一个陵谷风景区，就陵谷市啊，整个这个地方是叫做中山风景名胜区，这块很大的这个地方啊。然后我们现在在博爱坊这里，等一下我们准备上去吧，超级大、啊、这个地方，这里好多。年轻人，这个是学生还是一个公司的？呃，前面这个是博爱坊，呃，我们来说一下这个中山陵吧。这个中山陵是那个中山先生的陵墓啊，它是一九二六年动工，一九二九年建成，是那个吕延直先生设计的。吕延直先生还设计了一个什么呢？广州有一个中山纪念堂、中山纪念碑，都是他设计的。所以他的一生的杰出代表作啊，就跟这几个地方有关。但是英年早逝啊，三十六岁去世了。他这个地方好像还没看到完成就去世了。这是一个学校的旅游学校的浙江的。这个就是博爱坊，整个这个陵墓景区呢，大概八万余平方米。它是我们在下面坐地铁到地铁站，然后可以走路上来，也可以那个坐观光车上来。观光车是十块钱。它这个地方呢是要预约的。当时中山先生一九二五年在北京去世的，后来那个就把他陵墓葬在这边。他当时自己的愿望嘛，也是说要葬在这边，所以后面他经过公开招标，确定了吕延直方案。它这里像是一个神道一样的，可以这样说吧，它这个是中国近代史第一陵这个称呼。它这边两边呢、啊，设计的当时的设计的是这样的，全部用雪松，就四季如春一样的。我们一直往前走，这个也有几百米啊，大概有四百来米吧，相当于古代帝王的那种神道啊。但是它这种呢，跟古代的陵墓又不一样，取消了古代不是陵墓旁边有那个神兽啊，或者石像生啊，它这里取消了，这里没有了。前面是陵门，我们一直往前走。中山先生是我们呃中国的国父，伟大的先行者啊！这个大家读书也好，到处都能看到。我去广州的时候看了那个中山纪念碑，以及那个中山纪念堂，也气势恢宏啊！因为都是同一个人设计的。刚才说了嘛，吕延直，伟大的建筑设计师，可惜就是英年早逝。他的一生最重要的三个杰出代表作，就是刚才说的那三个。它整个那个中山陵啊，前陵平川，然后西陵明孝陵啊，东陵那个灵谷寺，整个建筑依山而建，我们也可以等一下看得到。它这个是由南向北沿中轴线逐渐升高的，像阶梯一样上去的。我们现在的南北是在前面，一直这样上去的。主要有博爱坊墓道，就是我们现在看到这个，就是神道一样的墓道，还有临门石阶碑亭。祭堂和墓室都在上面，等一下都能看得到啊！排列在一条中轴线上面，体现了中国传统建筑的风格。从空中往下看呢，像一条平卧在绿绒毯上的自由钟，就是融汇了中西结合的建筑风格啊。所以说，当时吕延直的那个设计风格才能被成功采纳，因为他是在国外留学的，一留学回来就设计这个啊。你看这些雪松树都很大的，可以这样说吧？从这个陵墓之后，中国就没有。大的陵墓了，就是相当于帝陵一样的嘛。以前我们经常有大的帝陵，像封建王朝有什么清东陵、清西陵，还有乾陵这些。但是从这里之后啊，就没有了。从那个博爱坊啊，就是刚才看的那个牌坊，到那个祭堂啊，共有三百九十二个台阶，所以呢，代表着当时中国的三亿九千两百万同胞，八个平台象征着三民主义、五权宪法。最高的祭堂到下面那个孝经顶啊，落差是七十三米，整个距离大概是七百米。哇，这都是职业装啊！前面是临门，有一个天下为公，我们走进去看一点点啊。整个临门呢是临区的正式开端，高十六米，宽二十七米。它那个是福建的发港石制作的。天下为公嘛，大道之行也，天下为公。就是那个当时中山先生的一个治国方式嘛，就是一生毕生奋斗的目标啊，就是说，天下归大家所有。正式进入那个陵园，它这里有一个碑亭啊，整个这个碑亭长十二米，高十七米啊，也是全部用花岗石制作的。这个碑是中国国民党藏总理先生，就孙先生啊。于中华民国十八年
六月一日，这里就是还要爬上去，最上面就是墓室。哇，这个好高啊！大家看一下，人现在超级多吧？它上面最顶部那个是祭堂啊，刚才说错了，不是那个墓室。我们现在这样走是很多台阶嘛，从下往上走。但是呢，从上往下看是没有台阶的，这是为什么？只有有有八个平台，因为当时中山先生有一个三民主义、民族、民权、民生，当时还有一个五权宪法，这是国民政府，所以呢就加起来是八个嘛，八个台呃平台是这么由来的。好像这个台阶是三百九十二，并且上面那个祭堂啊是蓝色跟白色，包括整个中山陵都是这样的。就是说当时国民政府啊，他那个国旗啊是青天白日嘛。所以是这个意思，其实走起来也不累啊。这边还有个狮子，他这个陵墓啊，取消了那个神兽啊。刚才说了，古代帝王是有神兽跟那个石像生，他这里取消了，没有了。还好，感觉不太累、啊。很多人在这里拍照，到了现在就有点累了。确实走上去可能有点累啊。我们到了顶部再看一下下面呢，就能看到很雄伟壮观。中山先生，他那个遗体啊，是一九二九年从北京。运往这里的，因为当时他去世之后，一九二五年遗体一直放在北京嘛。这里看起来壮观吧？下面就是八个平台嘛，那个也是蓝色的，蓝白。这个就是祭堂啊，是一个仿墓式的宫殿式建筑，天地正气上面写的，天地正气是中山先生手书的，然后下面是民族、民生、民权，这个是三民主义，是那个国民党元老啊张晋江的手书。他这个建筑啊。那个长三十米，宽二十五米，高二十九米，像一个太师椅啊，就是外形。祭堂里面是不能拍摄的，我们给大家简单说一下，里面是有一尊中山先生的像，在祭堂后面就是中山先生的墓室。按照一些资料的介绍，中山先生的遗体是安放在地下五米处，许多人来中山陵参观都会把这里作为最后驻足的地方，以此表示对中山先生的尊敬。